హాయ్ ఐస్ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు నాకు నా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఒక మోడ్యూల్ రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా మన ప్రయాణం సో మీకు తెలుసు నేను మనోహర్ లండన్లో ఉంటున్నాను అండ్ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ లిక్స్ చదువుతున్నాను సో ఈరోజు నాకు నా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఒక మోడ్యూల్ రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది సో రిజల్ట్ చూసి షాక్ అయ్యాను సో మీకు కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంది అని చెప్పండి ఓకే సో నా రిజల్ట్ వచ్చి కనిపిస్తుందా సో మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మోర్ యూజ్ఫుల్ యూకే వీడియోస్ మీ తెలుగులో మీకు వస్తాయి అండ్ నేను మంచి క్వాలిటీ వీడియోస్ చేయడానికి ఇంకా ట్రై చేస్తుంటాను ఓకే సో లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా అండ్ ఇదే కాకుండా నేను టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉన్నాను అక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పింగ్ చేయండి ఐదర్ ఇట్ మేబీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయినా మీరు ఎక్కడ చేసినా సరే నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను బికాస్ మీలాంటి స్టూడెంట్స్ చాలామంది డౌట్స్ ఉంటాయి సో అందరికీ స్లోలీ స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను క్లియర్ చేస్తాను అండ్ మీరు నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలి నా నెంబర్ కావాలి అంటే మీరు మన ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయితే దానిలో సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది అది మీరు పే చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా మీకు ఇంట్రాక్ట్ అవుతాను ఓకే సో తప్పదు భయ్య ఇది మరి ఛానల్ గ్రో అయ్యగలిగితే మనకి ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు అందరి డౌట్స్ క్లియర్ చేయాలంటే మనకి టైం సరిపోదు ఎందుకంటే మన పర్సనల్ లైఫ్ మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అండ్ మన స్టడీస్ అన్నీ కవర్ చేయాలి ప్లస్ యూట్యూబ్ కూడా దాంట్లో ఉన్నది యా ఇట్స్ మై ప్యాషన్ బట్ స్టిల్ సో మీకు పర్సనల్గా నేను వన్ టు వన్ మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి మాట్లాడడానికి అంటే మీరు జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ బట్టన్ ఉంటుంది లింక్లో సో ఆ జాయిన్ అయితే మీరు నాతో డైరెక్ట్లో మాట్లాడచ్చు ఓకే సో ఈరోజు మనం మన మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే మీరు లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో చూశారు నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని పెట్టాను గుర్తుందా అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోకి వెళ్తున్నట్టు అన్ని వీడియోస్ పెట్టాను మీకు సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయితే క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అప్పుడు ఎప్పుడు అరౌండ్ జనవరి ఆ టైంలో ఫిబ్రవరి టైంలో మేబీ అండ్ ఫిబ్రవరి నుంచి నాకు మళ్ళీ సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ క్లాసెస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి అంత బాగుంది అండ్ ఆల్రెడీ అసెస్మెంట్ డెడ్ లైన్స్ కూడా వచ్చేసినాయి మేబీ ఏప్రిల్ ఆర్ మేకి నేను సబ్మిట్ చేయాలి సో ఆ ప్రిపరేషన్స్ అయితే అవుతున్నాయి బట్ కానీ భయ్య నువ్వు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది అంటున్నావు బట్ ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదా అంటే రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు అన్నిటికీ కొన్ని మోడ్యూల్స్ వచ్చినాయి సో రీసెంట్గా ఒక మోడ్యూల్ వచ్చింది ఆ మోడ్యూల్లో సక్సెస్ఫుల్లీ మనది కంప్లీట్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరి మీ అందరి ఆశీషులతో అక్కడ పేరెంట్స్ ఆశీషులతో కరెంట్లీ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ లిక్స్ అవుతున్నాను మీకు తెలిసినట్టే సో దాంట్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నాకు లీడర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక మోడ్యూల్ ఉంది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ మోడ్యూల్లో లీడర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది రీసెంట్గా అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయింది ఓకే నేను ఓన్గా చేశాను ఈ బేసిక్గా ఈ వీడియోకి కారణం నేను ఓన్గా ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాను ఎక్కడ బయటకు ఇవ్వలేదు ఓకే చాలామంది బయటకు ఇచ్చారు అండ్ కొంతమందికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి కొంతమందికి రాలేదు అది కూడా ఉంటుంది సో ఎట్లా అసైన్మెంట్ చేయాలి భయ్య అంటే సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి మేబీ కొంతమంది లేట్గా వస్తారు బట్ స్టిల్ మీ డాష్ బోర్డ్స్లో బ్లాక్ బోర్డ్లో ఏ యూనివర్సిటీ అయినా దానిలో మీకు డీటెయిల్స్ అసైన్మెంట్ ఎట్లా చేయాలని డీటెయిల్ బ్రీఫ్ ఇస్తారు ఓకే సపోజ్ ఇంట్రడక్షన్కి ఒక టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో మీ కంటెంట్కి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మీ కంక్లూజన్కి మీరు యూజ్ చేసిన రిఫరెన్సెస్కి సైటేషన్స్కి ఇవన్నిటికీ మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి సో అది ఫాలో అవ్వండి సో ఎట్లా అవ్వాలి బ్రో మేము ఫస్ట్ టైం ఇండియా నుంచి కానీ వేరే ఎక్కడి నుంచి అయినా యూకే వస్తున్నాము ఈ అసైన్మెంట్లు ఎగ్జామినేషన్స్ మాకు తెలియవు అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీ బ్లాక్ బోర్డ్లోనే మీకు శాంపుల్స్ ఇస్తారు ఓకే శాంపుల్ ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్స్ వేరే సీనియర్స్ చేసినవి కానీ నాలుగు వాళ్ళు చేసినవి కానీ లేదా లెక్చర్స్ చేసిన శాంపుల్స్ ఉంటాయి సో ఆ శాంపుల్ మీకు ఒక గైడెన్స్ లాగా అనమాట ఓకే ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి మన మెయిన్ పాయింట్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఇట్లాంటి గ్రాఫ్స్ మెన్షన్ చేయాలి లేకపోతే సైటేషన్ ఎట్లా చేయాలి సో అవన్నీ ఉంటాయి సో మీరు ఆ శాంపుల్ శాంపుల్ సో మీరు ఆ శాంపుల్ అసైన్మెంట్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అయితే మీ లైఫ్ ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే ఏర్పడింది సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ అసైన్మెంట్లు ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ మీ సెమిస్టర్ స్టార్ట్
ఎక్కడి నుంచి అయితే మీకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మీకు కొన్ని రిఫరెన్సెస్ బుక్స్ ఇస్తారు జర్నల్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి సో ఇక్కడి నుంచి మేము ఈ మెటీరియల్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా అంటే మనం ఒక రిపోర్ట్ రాయాలి లేదా ఒక మాడ్యూల్ కోర్సులో మనం అసైన్మెంట్లో అసైన్మెంట్ రాయాలి అది బేసిక్గా ఒక రిపోర్ట్ లాంటిది అది థౌజండ్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు టూ థౌజండ్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు మేబీ సమ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వర్డ్స్ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ దీంట్లో ఇండివిజువల్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ గ్రూప్ అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో గ్రూప్ అసైన్మెంట్ అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మీ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు కలిసి చేస్తారు అది ఇండివిజువల్ అంటే మనం ఓన్గా చేయాలి సో ఆ మోడల్స్కి ట్వంటీ క్రెడిట్స్ థర్టీ క్రెడిట్స్ అట్లా ఉంటుంది అది మీ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో కానీ మీ బ్లాక్ బోర్డ్లో కానీ మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఈ సైటేషన్స్ రిఫరెన్సెస్ ఎట్లా అంటే యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మా యూనివర్సిటీకి వచ్చి మేము ఏపీఏ స్టైల్లో సెవెంత్ ఎడిషన్ ఏపీఏ స్టైల్లో మేము పోవాలి కొన్ని యూనివర్సిటీకి హార్డ్ వర్డ్ హార్డ్ వర్డ్ స్టైల్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఇది స్టైల్ ఆఫ్ సైటేషన్ అనమాట ఈ సైటేషన్ ఏంటి భయ్య అంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఏదైనా వీసా గురించి మాట్లాడుతాను అనుకోండి సో నేను పర్టికులర్ వీసా గురించి యూకే వీసా గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో వీసాకి ఎలిజిబిలిటీ మేబీ పిఎస్డబ్ల్యూ వీసాకి టూ ఇయర్స్ ఉంది సో అది నేను చెప్పిన విషయం కాదు కదా సో అది నాకు నేను ఓన్గా నేను చెప్పిన విషయం కాదు నేను ఎలా చెప్పాలంటే నేను యూకే విఏ వెబ్సైట్లో ఈ వీసా పిఎస్డబ్ల్యూ వీసా టూ ఇయర్స్ అని ఉంది అని చెప్తాను నేను సో మనం ఆ క్రెడిట్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే అది మన ఓన్ వర్క్ కాదు ఓకే సో అట్లా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో సపోజ్ మీరు లీడర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చూసి లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి లీడర్షిప్ ఈజ్ ఏ టీమ్ వర్క్ ఓకే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సో లీడర్షిప్ ఈజ్ ఏ టీమ్ వర్క్ బ్రాకెట్లో మనోహర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే నేను లీడర్షిప్ ఈజ్ ఏ టీమ్ వర్క్ అని చెప్పాను మీకు అని అట్లా సైటేషన్ చేయాలి అండ్ ఈ సైటేషన్ ఈ వర్క్ నేను మనోహర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అన్న సైటేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను సో అది మేబీ నేను ఒక బుక్లో రాసి ఉంటాను మేబీ ఒక జర్నల్లో రాసి ఉంటాను సో అవన్నీ పబ్లిష్ చేస్తాం అన్నమాట అన్నీ పబ్లిష్ అయ్యి ఉంటాయి ముందే సో అన్ని లైబ్రరీలు దొరుకుతాయి మీకు డిజిటల్ లైబ్రరీలో లేదా మీకు గూగుల్ స్కాలర్స్లో ఇట్లాంటి వెబ్సైట్స్ దొరుకుతాయి సో అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ సైటేషన్ ఇవ్వడం ఆ రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం ఓకే సో అండ్ సో మాకు ఏపీఏ స్టైల్ అయితే ఫస్ట్ ఆథర్ నేమ్ ఆ ఇయర్ ఆ బుక్ నేమ్ జర్నల్ నేమ్ అట్లా దానికి ఒక బేసిక్ ఉంటుంది సో ఇట్లా అసైన్మెంట్ని సైటేషన్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే మీరు సైటేషన్ అండ్ రిఫరెన్స్ కాకుండా మీరు ఒక జర్నల్లోకి వెళ్ళి అది మీరు రీడ్ చేస్తారు సపోజ్ మనోహర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ సపోజ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సో మీరు యాజ్ టీజ్గా దాన్ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేయడానికి లేదు కాపీ చేస్తే మీకు ప్లాగరిజం వస్తుంది సో చాలామంది అడుగుతారు ప్లాగరిజం ఏంటి అంటే ప్లాగరిజం అంటే ఇదే సో సిమిలారిటీ సో నేను ఒక స్టూడెంట్ని మీరు ఒక స్టూడెంట్ సో మనోహర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని ఉంది అది యాజ్ టీజ్ నేను కాపీ చేశాను ఓకే నేను మోడిఫై చేశాను మనోహర్ ఈజ్ హ్యాండ్సమ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో మనోహర్ ఈజ్ గుడ్ బాయ్కి మనోహర్ ఈజ్ హ్యాండ్సమ్కి డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది సో దాన్ని మనం చేంజ్ చేసాం సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది అని చేంజ్ చేసాం సో నేను అట్లా సేమ్ టెక్స్ట్లో నుంచి నేను చేంజ్ చేశాను సపోజ్ మీరు స్టూడెంట్ ఇప్పుడు సో మీరు కూడా సో అదే టెక్స్ట్ని మీరు కూడా రాయాలనుకుంటున్నారు సపోజ్ దాన్ని మీరు వేరేగా మోడిఫై చేయాలి దాన్ని పారాఫ్రైజింగ్ అంటారు సో ఈ పారాఫ్రైజింగ్ ఎట్లా చేయాలి మీరు రిఫరెన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి సైటేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలని ఎవ్రీ యూనివర్సిటీలో మేబీ మీకు అకాడమిక్ క్లాస్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ క్లాసు చాలామంది అటెండ్ అవ్వరు బట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ నేర్చుకున్నావే మనం మన మెయిన్ కోర్సులో మెయిన్ మోడల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అసైన్మెంట్స్లో సో మీరు రాసినప్పుడు ఎట్లా రాయాలంటే గుడ్ బాయ్ ఈజ్ మనోహర్ సపోజ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ పారాఫ్రైజ్ చేయాలి సో ఏంటంటే మనకి చాలామందికి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్లో చదవము మేబీ ఇక్కడ రావడం కోసం మన ఇంటర్మీడియట్ స్కిల్స్ కానీ లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ దట్ చాలామంది ఫ్రెషర్స్ వస్తారు అప్పుడే పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు సో వాళ్ళకి తెలియదు ఏ ఎలా చేయాలి అంత ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండదు నాకు తెలుసు నాకు కూడా అంత లేదు నేను ఐఎల్స్ రాశాను నాకు సెవెన్ మ్యాన్స్ వచ్చినాయి చాలామంది ఐఎల్స్ కూడా రాయకుండా వస్తారు అని ఏమి తెలియదు బేసికల్గా ఫ్రాంక్ ఒప్పుకోవాలి సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మేము ఎలా పారాఫ్రైజ్ చేయాలి మేము ఓన్గా అసైన్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం భయ్య కానీ మాకు పారాఫ్రైజ్ చేయడం రావట్లేదు అంటే దీనికి ఒక కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్లో క్విల్ బోట్ క్విల్ బోట్ అని
పారాఫ్రైజ్ చేస్తుంది దాని మీనింగ్స్ ఏముంటుంది బట్ ద వర్డ్ సిమిలారిటీస్ అవి చేంజ్ అయిపోతాయి సపోజ్ ఏమవుతుంది అంటే ద వెదర్ ఈస్ కోల్డ్ ఇన్ లండన్ని ది లండన్ వెదర్స్ ది లండన్ వెదర్ ఈస్ కోల్డ్ అని అట్లా వస్తుంది అనమాట ద వెదర్ ఈస్ కోల్డ్ ఇన్ లండన్ అండ్ లండన్ వెదర్ ఈస్ కోల్డ్ సో రెండు డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సో అట్లా మేబీ వెదర్ కాకుండా మీరు క్లైమేట్ పెట్టచ్చు ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ లండన్ ఈస్ చిల్లింగ్ ఓకే సపోజ్ అట్లా అండ్ ఇంకా ఇట్స్ స్నోయింగ్ ఇన్ లండన్ అట్లా సిమిలారిటీ సో మీనింగ్ సేమ్ ఉండాలి మీకు బట్ పారాఫ్రైజెస్ చేయాలి సో ఇదే ఉంటుంది మొత్తం అసైన్మెంట్లో ఇక్కడ మన ఓన్ వర్క్ అయితే ఏమి ఉండదు సో మనం కష్టపడి మనం ఆలోచించి బొరలు చించుకునేవలసింది ఏం లేదు మనం వేరే వాళ్ళ టాపిక్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా రాసిన జర్నల్స్ ఆథర్స్ వాళ్ళు ఏం రాశారు మనకి ఏం అర్థమైంది అక్కడ అర్థమైంది మనం ఇక్కడ పెట్టాలి మనం మెన్షన్ చేయాలి సపోజ్ మీరు లీడర్షిప్ గురించి మాడుతున్నారు అండ్ లీడర్షిప్లో టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అండ్ క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఉండాలి మనకి గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఉండాలి సో మీరు ఒక ఎంప్లాయర్ అయ్యి నేను ఒక ఎంప్లాయీ అయితే గివింగ్ గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ మన ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అండ్ రిసీ ఎలా తీసుకోవాలి సో దాని గురించి మీరు మెయిన్ టాపిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓన్ వర్డ్స్లో అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఇదైతే మన వర్క్ కాదు సో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం సైటేషన్ చేయాలి అండ్ సైటేషన్ చేసినప్పుడల్లా మీరు రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కింద సో అవన్నీ మీకు ఆడ మీ శాంపుల్ పేపర్స్లో ఉంటాయి మీరు మీ యూనివర్సిటీ డాష్ బోర్డ్లో చూడండి అండ్ బ్లాక్ బోర్డ్లో మీరు బ్లాక్ బోర్డ్ ఆ డాష్ బోర్డ్ అయ్యి ఒకటి సో దాంట్లో మీ అసెస్మెంట్ బ్రీఫ్ కిందే మీకు మెన్షన్ చేస్తారు క్లియర్గా ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఇదో నార్త్ అమెరికా యూనివర్సిటీ కాదు ఏ యూనివర్సిటీ కానీ అట్లా ఉంటుంది అండ్ మీరు మీకు లాస్ట్ టైంలో లాస్ట్ మూమెంట్లో కాకుండా ముందు నుంచి ఇది చేస్తూ ఉంటే సపోజ్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ గురించి రాశారు లేకపోతే మీ సైటేషన్ ఇచ్చారు లేకపోతే సమ్ గ్రాఫ్స్ మెన్షన్ చేశారు మేబీ మీది టెక్నికల్గా ఉండి అట్లాంటి కోర్సెస్ అయితే సో అన్నింటికి మీరు కింద సోర్స్ మెన్షన్ చేయాలి సపోజ్ మీ ఒక పిక్చర్ తీసుకున్నారు ఆ పిక్చర్ ఎక్కడైనా తీసుకున్నాం గూగుల్లో తీసుకున్నారా లేకపోతే వేరే వెబ్సైట్లో తీసుకున్నారా కింద సోర్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి మీరు సోర్స్ మెన్షన్ చేయకపోతే అది ప్లాగరిజం అయిపోతుంది ప్లాగరిజం అంటే ఏంటి వేరే వాడిని మనం కాపీ చేసినట్టు ఓకే సో ఇది చేసిన వర్క్ అంతా మీరు ఎవ్రీ వీక్ మీరు క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ట్యూటర్కి చూపించండి మీ ఫ్రెండ్స్కి చూపించండి ట్యూటర్కి చూపించండి ఇట్లా ఇట్లా చేశాను కరెక్ట్గా దానికి ఏమైనా మోడిఫికేషన్ కావాలని మళ్ళీ వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు మళ్ళీ దాన్ని చేంజెస్ చేసుకుని అట్లా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది మీరు అసైన్మెంట్ డెడ్ లైన్ వరకు ఓకే సో అది అండ్ మీరు చేసిన అసైన్మెంట్ని ఎవరికి పంపించకండి షేర్ చేయకండి ఓకే చాలా ట్రస్ట్ఫుల్ అయితే షేర్ చేయండి అది కూడా వద్దంటా నేను చూపించండి కావాలంటే పర్వాలేదు ఎట్లా చేసామని షేర్ చేస్తే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు నాకు షేర్ చేశారు నాకు టైం లేదు నేను జాబ్ చేసుకుంటూ చాలామంది ఫుల్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ పార్ట్ టైం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ నేను అలాగే యూట్యూబ్ చేసుకుంటూ టైం లేదు బ్రో నేను ఎట్లా అయినా అసైన్మెంట్ కావాలని మేము అడిగా అనుకోండి మీరు నాకు పంపించారు దాన్ని నేను యాజ్ టీజ్గా అప్లోడ్ చేసేసాను అనుకోండి యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో పేరు మార్చేసి అసైన్మెంట్ నాదే అని సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లాగ్రిజం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మక్కీకి మక్కి నేను దీంట్లో పంపించేశాను పంపించేస్తే అది ప్రాబ్లం నాకు అవుతుంది అండ్ మీకు కూడా అవుతుంది సో ఆలోచించుకోండి ఎవరికైనా మీ అసైన్మెంట్ పంపించే ముందు సో అది ఇది కాకుండా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మెన్షన్ చేస్తే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రిప్లై ఇస్తాను సో ఇంకా అసైన్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత మీకు డెడ్ లైన్ ఉంటుంది ఆ డెడ్ లైన్లోనూ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి సబ్మిట్ చేయకపోతే అది లేట్గా కన్సిడర్ చేసి మీకు మార్క్స్ తగ్గిస్తారు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా తగ్గుండి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ డేట్స్ని డెడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే మీరు ఎవరికైనా బయటకు ఇస్తున్నా సరే మీరు జాగ్రత్తగా మళ్ళీ దాన్ని చూసుకొని మళ్ళీ మీరు పారాఫ్రైజ్ చేసుకొని అండ్ మీకు ఫైనల్గా అప్లోడ్ చేసే ముందు డ్రాఫ్ట్ అని ఉంటుంది ఆ డ్రాఫ్ట్లో మీరు అప్లోడ్ చేస్తే మీకు సిమిలారిటీ స్కోర్ అయితే చూపిస్తుంది అంటే ఎంత సిమిలర్గా ఉంది మీ వేరే వాళ్ళ వేరే స్టూడెంట్స్తో ఎంత సిమిలారిటీగా ఉంది లేకపోతే వేరే యూకేలో స్టూడెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం అంతా ఇది చూసుకుంటుంది ఎంత ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో మీరు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వర్డ్ టు వర్డ్ అది స్కాన్ చేస్తుంది చేసి ఈ సెంటెన్స్ మీరు ఎక్కడైనా తీసుకున్నారు ఈ వర్డ్ ఎక్కడైనా తీసుకున్నారు మొత్తం అంతా చెప్పేస్తుంది అది ఓకే సో సిమిలారిటీ యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కొన్ని యూనివర్సిటీలో థర్టీ పర్సెంట్ కూడా ఓకే
ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ రాసి రీసెట్ పెడతారు రీసెట్ అని ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వేరే స్టూడెంట్స్తో కానీ వేరే అట్లాంటి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళందరినీ కలిపి మళ్ళీ ఒక క్లా క్లాస్ ఉంటుందో తెలియదు కానీ మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాలి మళ్ళీ డేట్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా మీరు రీసెట్ చేస్తే తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అదైతే పక్క సో అట్లాంటివి తెచ్చుకోకండి మీరు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ సబ్మిట్ చేయండి సో రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే అంటే అది చెప్పలేము యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ నేను జనవరిలో సబ్మిట్ చేస్తే నాకు మార్చ్లో వచ్చినాయి టూ మంత్స్ పట్టింది ఇంకా అది కూడా ఒకటే వచ్చింది ఇంకోటి రావాలి హోప్ఫుల్లీ దేవుడు దయ వల్ల అందరి దయ వల్ల మనకి త్వరగా రిజల్ట్ వచ్చేసి పాస్ అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఎవరైతే మన వీడియో చూస్తున్నారో మీరందరూ పాస్ అయిపోతారు మేబీ డిస్టింక్షన్ మంచి మార్క్స్ కూడా రావచ్చు మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఓకే పార్ట్ టైం జాబ్సే కాదు మనం మెయిన్ చదువుకోవడానికి వచ్చాం అది కూడా చెయ్యండి అసైన్మెంట్లు రాయండి ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవ్వండి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి ఓకే సో ఇది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఓకే చూడండి నా రిజల్ట్ ఇది ఒక మాడ్యూల్లో మేబీ ఓకే సో అది నా రిజల్ట్ అనిపించింది అనుకుంటున్నా సో ఓకే నేనైతే హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్ చూద్దాం ఇంకొక మోడల్ రావాలి అండ్ మన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అఫీషియల్గా కంప్లీట్ అయిపోద్ది అండ్ మనం పాస్ అయిపోయినట్టే అండ్ ఆల్రెడీ సెకండ్ సెమిస్టర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఆ అసైన్మెంట్స్ మళ్ళీ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా బిజీ అయిపోతూ ఉంటాం మన స్టడీస్ అండ్ కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న టూ ఇయర్స్ మనం గడిపేసి అలా ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్లో ఫ్లోర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ప్రాసెస్ ఈజీ అయిపోతుంది మనకి అండ్ మన ఫ్యూచర్ ఫుల్ టైం జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి అండ్ ప్యారలల్గా మన జాబ్స్తో పాటు అంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్తో పాటు మన స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అండ్ స్టడీస్తో పాటు మన ఫుల్ టైం మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి సో మన ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి జాబ్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎట్లాంటి రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఆ రోల్స్కి సూటబుల్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉందా లేదా వెదర్ ఇట్ మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయా లేవా మీరు ఒకవేళ ఇండియా నుంచి చూస్తుంటే ఇండియా నుంచే మీరు అవన్నీ నేర్చుకుని రండి రెండుసార్లు నేర్చుకోవడం తప్పేం లేదు మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అక్కడ కోచింగ్ తీసుకోండి లేదా ఆన్లైన్లో ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి అవన్నీ ఫాలో అవ్వండి సో ఫాలో అయ్యి మీరు ముందే మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్నీ ఉంటే ఇక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఓకే జస్ట్ ట్వంటీ అవర్స్ చేసిన నెక్స్ట్ లాంగ్ టైంలో ఇక్కడ ఉన్న మీ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టైంలో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో మనకి అది ఒక వన్ ఆఫ్ ది గోల్ అండ్ ఎయిమ్గా కావాలి జస్ట్ ఏదో ఇక్కడ వచ్చి పార్ట్ టైం జాబ్ చేసాం ఏదో అన్ని చేసుకున్నాం అటెండెన్స్ వేరే వాడికి కార్డు ఇచ్చేసాం అట్లాంటివి కాకుండా ఫుల్ టైంలో మీకు లాంగ్ టైంలో యూస్ఫుల్ అయ్యే డిసిషన్ తీసుకోండి ఓకే సో అంతకుముందు నేను వేరే వీడియోస్ కూడా చేశాను అవి చూడండి చూసి ఎలా ఉంది చెప్పండి మీ కమెంట్స్ ఒపీనియన్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఒక లైక్ చేయండి అబ్బా అండ్ ఇంతవరకు చూసారు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను మరిన్ని వీడియోస్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ పెడతాను దానివల్ల మీ లైఫ్ ఈజీ అవుతుంది అండ్ అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా చాలామందికి ఇది రీచ్ అయ్యి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి లైఫ్స్ ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో దట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సో మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలు కలుద్దాం అప్పటివరకు జై హింద్